Yo, what's up guys? Welkom bij weer een nieuwe F1 23 video. En we zijn aangekomen bij chapter 4 van Breaking Point. En in het vorige hoofdstuk, daar kwam natuurlijk Devin Butler. Hij negeerde de team orders. En vervolgens uh, werd het een hele awkward team debriefing. Um, zijn vader kwam nog naar ons toe. Leek eigenlijk aan onze kant staan. Maar later uh, kwam hij ook in gesprek met André O'Connor. En ja, speelde hij toch een beetje advocaat van de duivel. Uh, hoe dan ook... Het werd weer spannend, het was op de Hongaro ring en we gaan gelijk door naar chapter 4. Hey, we need your input on this one. Sold out merchandise. Being new, the new team on the grid has its advantages. Our merchandise has proved really popular, much more so than we were expecting, with some lines either sold out or stuck running low. We've had a word with the, sponsor, uh, with the sportswear division though, and they can't increase production without affecting other corner sport lines. The issue is a bit bigger than just our F1 interest. How should we handle this? Let's increase the production of F1 merchandise. Making this team successful helps every part of the, the business. As it gets our name out there, increases brand awareness. Uh, yeah, what should we then do? Eh? Yeah, it's important to build a team. To bow. Lange termijn. The R&D department has been in touch. They need to finalize the schedule for the coming months in order to cement their plans for next season. They are keen to shift focus solely towards the 2023 car now. Uh, but there are some conflicting opinions in engineering as they believe there are some easy gains to be made this season. Where should they focus their efforts? 23 car. So what about Callie Mayer? Was she on your radar at this point? Of course. She was making big waves in F2. And Ackerman would not shut up about her. Here's our race leader, Callie Mayer. She has been blisteringly fast around Zandvoort here today. And look at that! She's going into pit! Interesting strategy they've decided on there. She has been lapping at rapid pace, but is this the right call? Yeah, it's a bold move for sure. Looks crazy to me, but let's find out. Here she goes then on brand new tires. The rest of the field still sticking with their original set. Where exactly does Callie Mayer come out? Let's see. Okay, Kelly, let's go. We're going to leave it to you. You know what to do. Come on. Copy that. Come on in. Okay, we're in F2. We're going to go Kelly Mayer. And you have to go back to the fact that we're in F2. That's a long time ago. All the downshifts. We're here on the other side. Yes. So far so good. Maximaal gebruik maken op het van het asfalt. Een Zandvoort jongens. Zandvoort. Die zit dit jaar ook weer bij. Ik uh, ga dit jaar voor derde rij op jaar. Ik ben er alleen dit keer alleen met de vrijdag. Ik vind de overige tickets toch uh, iets te duur. Wellicht dat ik er toch nog eentje oppik voor de zaterdag hoor. Want dit is altijd echt een enorm groot feest. Ik vind het een geweldig uitje en iets om, uh, iets om trots op te zijn. En we rijden hier natuurlijk met een softband. Een groot voordeel ten opzichte van onze tegenstanders. Die allemaal op hard lijken te staan. Ik ben ik behoorlijk aan het struggelen met deze auto. Ik ben ik aan het... Kleine touché. En we hebben DRS. Dus je kunt zien in de spiegel. De vleugel stond open. 
Maar we hebben nog aardig wat te doen, willen we eerste worden. We rijden pas op de tiende plaats. Ik pak hem hier. Yep. De rest begint al eerder, zoals je hoort. Het is een stuk naar voren gehaald. Wat het inhalen makkelijker zou moeten maken op Zandvoort. En we hebben in ieder geval de snelste ronde gereden. Door de Tarzan bocht. Massive onderstuur de hele tijd. But we keep marching on. Pieter die Paul die voor ons. Ik denk wel dat we in de DRS zitten. Ja, yep. daar gaat hij weer open. Dan gaan we hier aan de binnenkant zitten. Ja. Hier is de DRS. Dat is hier denk ik toch vet hè. Achtste plaats. Twee seconden naar nummer zeven. Het is aardig wat trekpositie opgegeven voor deze nieuwe banden. Hopelijk was het de juiste keus. Opvangen. En de DRS, maar die heeft ons voorgang ook. Geen overtake button dus. Iets om rekening mee te houden. We houden de binnenkant. Helaas kwam het te kort om ook een inhapoging op je water te plaatsen. Maar dan gaan we hier alsnog proberen. En Logan Sargent voor ons. Het heeft voor ons nog niet een heel lekker seizoen in F1. Amerikaan. Bij Williams natuurlijk. Dichtbij genoeg komen, maar ik denk dat we hem al vroeg in de Arie Luijendijk bocht kunnen passeren. Kijk nog, ik denk bij de entree. Nou, we ruim verder voor. Dan moeten we toch wel uh, goed gaan doorstampen. We hebben nog drie rondes. Hele vlag. Caution, caution. 
Lijkt iets te zijn gebeurd voor ons. Ja. Eén auto eraf. Waardoor we op de vierde positie staan. We zijn heel even kort van het gas gegaan. Daar zijn de top drie dicht bij elkaar. Ik weet niet of we snel mogelijk aansluiten. Zoveel tijd hebben we niet meer. Ik moet nu aansluiten. En dan volgende ronde onze slag slaan. Hier nog geen DRS voor ons, natuurlijk wel een DRS trein. Ik draai nu ook van mijn weg. Het ziet er goed uit. Het ziet er goed uit voor ons. Hier verslikken we ons heel even in. Zo ver zo goed. Dan hadden we niet de exit die we graag hadden willen hebben. Maar we doen nog steeds mee. Dan krijgen we hier een DRS. Voor de compositie. Dat ben ik aan het houden. Oh, oh, oh. Wow, wow, wow. Wauw. Hij duwt ons gewoon de muur in. What the hell? Het loopt gelukkig goed af, maar... Dan moet dit ons eer worden. Geen gekke dingen. Bring it home. We hebben dan natuurlijk het grote voordeel dat we op Vessel hebben staan. Niet alleen verse rubber, maar ook zachte rubber. Richting het stadion, richting de arena. Vorig jaar zat ik hier aan de linkerkant. Tijdens de, uh, tijdens de vrije trainingen zat ik bij start finish. En dan allereerste jaar gelijk hier rechts. Geweldig ervaring. En daar komt ze over de finish. Meijer als nummer 1. Winnaar van de F2 race in Zandvoort. Kelly Mayer. Take a bow, what a masterclass to finish first here in the Netherlands. It was such an unlikely strategy for Mayer, but she and the team have made a success of it. What a race, what a performance, what a genuine joy to watch. Our drivers are making their way out for the podium celebrations and it's going to be Gaan we het ooit zien? picking up the winner's trophy. Een vrouw in Formule 1. Of als winnaar in de Formule 2. We hebben natuurlijk Jamie Chadwick, die een groot talent is. Maar kan ze ook mee met de mannen. Hopelijk gaan we het een keer zien. Jamie Chadwick heeft overigens meegewerkt aan, uh, aan deze breaking point. Onder andere voor dit karakter natuurlijk.
Kelly, what do you put your success down to this season? Oh, I'd say probably my speed. In what way? I find lapping faster than everyone else really, really helps. Casper, <laughs> Casper. No, no better, aren't you? Seriously though, I have a great team around Kasper me. Casper is now our old team This guy, more than anyone else, is useful to have around. Two years ago, again, trouble. Casper, what are you shy? Come up here. Yes. Okay. 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 <laughs> and Kelly says you've been a factor this season, Casper. I'm not the one driving. Didn't agree with my tyre strategy though. <laughs> this one has no respect for her elders. <laughs> but can you give us more detail as to the exact role you play, Casper? None whatsoever. It's all about her. He's probably right, to be fair. So, were you already in touch with Casper Ackerman at that point? <laughs> Ackerman and I go way back. That was him, dus jongens. Chapter 4. We zien haar hier. Kelly Meyer gaat ze de overstap maken naar uh, Connorsport. We worden in ieder geval gebeld. De Evelyn. Let me guess. You saw the race. Could it be prouder and everyone in the office wouldn't stop screaming? <laughs> well, that saved me a few minutes. Guess I'll speak to you later then. Piastri to McLaren, for real this time. <laughs> How are you, Mum? Oh, I couldn't be prouder, Cal. That was one hell of a race. Everyone in the office wouldn't stop screaming. <laughs> <laughs> Shut up. <laughs> Honestly, the way you're driving, I think we're going to have to change your name. What's here this time? Kelly Winner. You've got this in the bag, Cal. Oh, okay. That that is the kind of award-winning journalism that we really do need right now, but one race at a time, okay? That sounds like Casper talking. Is he looking after you? Yeah, yeah, always. Oh, actually, I've got a meeting with him that I'm running a bit late for, so I've got a dash, I'm sorry. Oh, okay, sweetheart. Call me tonight and well done. Yeah, yeah, yeah. Ah, jongens, dat was hem. Chapter 4 van Breaking Point in de Formule 2 op Zandvoort met Kelly Meyer. En uh, mogelijk dus een nieuw teamgenoot die we gaan zien bij Condorsport. Gaan we met haar de strijd aan, gaan we met Devin de strijd aan. Ik, ik durf het niet te zeggen, we gaan het allemaal meemaken. Voor nu, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Ciao!